Hi guys, welcome to Mohit Agricultural Tutorials. My name is Mohit Gupta and today I have came with another interesting topic that is insect of economic importance. Right? So in this video session we will talk about what is the economic importance of some insects or how insects are benefiting us economically. मतलब कि कैसे हमको कोई भी insect आय से पैसे से मतलब मतलब दिलाने में मदद करता है ठीक है इकोनॉमिकली हमको इकोनॉमिकली सपोर्ट करता है कैसे कोई भी इंसेक्ट या हम कह सकते हैं कैसे कोई इंसेक्ट एक एग्रीकल्चर की ही टेक्निक का हिस्सा है हमको वो ईल्ड देता है इसके बारे में बात करते हैं या हमको कैसे हेल्प करता है कैसे इंजूरियस है हर बारे में बात करेंगे कैसे हम हमको क्या जो है हमारे पैसे को इफेक्ट करता है बढ़ाता है या घटाता है इसके बारे में बात करेंगे तो कैस इसको जाने से पहले सबसे पहले हम लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब हम लोग इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी और एंटोमोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है आ, मैं ही परसों परसों की बात है कल परसों की बात है एक बच्चे से मिला था जिसने जिससे मैंने बात की इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी के बारे में एंटोमोलॉजी के बारे में बात किया मैंने बताया मैंने एक प्ले बनाई है जिसमें मैं एंटोमोलॉजी की वीडियोज डाल रहा हूँ यूट्यूब पर तो उसने मुझसे ये कहा कि सर इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी मैंने कहा नहीं सर एंटोमोलॉजी की वीडियोस डाल रहा हूँ हाँ उसमें इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी की भी मैं डालूंगा देन ही रिप्लाइड व्हाट टू मी इज सर दोनों तो एक ही हैं इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी एंटोमोलॉजी दोनों एक ही ऐसा बिल्कुल नहीं अप्लाइड एंटोमोलॉजी और इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी ये दो वेरिएशन है एंटोमोलॉजी के राइट right? तो सबसे पहले इसको समझते हैं इंटोमोलॉजी लॉजी is divided into two, right? Applied entomology and economic entomology. Logic. It is also called fundamental entomology or फंडामेंटल एंटोमोलॉजी राइट सो ये डिविजन होता है एंटोमोलॉजी का एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी लाइफ साइकिल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एवरीथिंग ऑफ इंसेक्ट बट इट आल्सो कंसिस्ट इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी दैट इज हाउ इंसेक्ट इज बेनिफिटिंग अस इकोनॉमिकली कैसे वो हमको पैसे के तौर पे मदद कर रहा है मतलब कैसे वो हमको पैसा दिला रहा है या पैसा घटा रहा है ये होती है इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी में जो पढ़ा जाता है हर इंसेक्ट की लाइफ साइकिल कि उसकी लाइफ साइकिल कैसी है और कैसे वो हमको पैसा दिलाने में मदद कर रहा है या पैसा घटाने में मदद कर रहा है ठीक है अप्लाइड एंटोमोलॉजी या फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी ये क्या है आ, ये सिंपल एंटोमोलॉजी है आ, किसी भी कीट की लाइफ साइकिल उसकी एनाटॉमी उसकी मार्फोलॉजी एवरीथिंग राइट लेकिन इसमें हम लोग ये नहीं बात करते हैं कि वो इंसेक्ट हमको कैसे इकोनॉमिकली फायदा कराता है इस इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी में हम लोग ये बात करते हैं कि कोई भी इंसेक्ट हमको कैसे इकोनॉमिकली फायदा कराता है ठीक है तो आज का टॉपिक है इंसेक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दैट हाउ मे How many type of insects are there which are having certain economic importance, right? कुछ तरीके की economic importance है उनकी भले ही वो हमारी yield को घटा के हमको नुकसान करा रहे हैं या हमको फायदा करा रहे हैं हम हमको कोई product दे रहे हैं तो इसकी ये जो है इस क्रिटीरिया से बाहर निकलते हैं और आज केवल बात करते हैं कौन कौन से insect हैं जो कि economic importance में economic importance रखते हैं ठीक है economically हमको मदद करते हैं They are benefiting us economically, ठीक है तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जब हम लोग इकोनॉमिक इंटोमोलॉजी की बात कर रहे हैं जब हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे इंसेक्ट की जो हमको इकोनॉमिकली हमको नुकसान पहुंचा रहा है या फायदा करा रहा है तो सबसे पहले नुकसान के ही बारे में बात करते हैं निगेटिव पॉइंट से चलते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इंजूरियस इंसेक्ट की इंजूरियस इंसेक्ट राइट इंसेक्ट 
so when we are talking about injurious insect this category of insect is a type of insect that is actually injurious for our our yield as well as for our daily life we can say so ye kaise injurious hai hum iske bare mein baat karte hain to injurious insect ko pehle samajh lete hain maine teen char sections mein isko baat rakha hai सबसे पहला तरीके का जो यूरियस इंसेक्ट होता है उसको कहते हैं क्रॉप पेस्ट क्रॉप पेस्ट या फील्ड पेस्ट और फील्ड पेस्ट ठीक है तो ये जो कैटेगरी होती है ना क्रॉप पेस्ट की दीज आर द पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंसेक्ट और पेस्ट दे आर ओनली फाउंड इन इन आर क्रॉप फील्ड राइट केवल क्रॉप फील्ड में पाए जाएंगे वहां पर यह हमको नुकसान पहुंचाएंगे इकोनॉमिकली पाए तो हर जगह जा सकते हैं हमको इकोनॉमिकली ये नुकसान केवल क्रॉप पे ही क्रॉप के थ्रू ही पहुंचा सकते हैं भले ही वो हमारे पैसे को घटाएं या पैसे को बढ़ाएंगे नहीं घटाएंगे तो दीज आर द मोस्ट इंजूरियस बिकॉज हम लोग इंजूरियस इंसेक्ट में बात कर रहे हैं तो पैसे को ये घटाएंगे so these are this type of this type of insect is i think it is very injurious because uh, ye hamari seedhe crop pe attack karta hai spray feed karta hai usko khata hai aur hamari yield ko kam karta hai jiski wajah se kya hota hai ki humko bahut si problems ko face karna pad sakta hai theek hai aur wo problems jitni bhi hain wo economically problem hongi matlab hamare paise ko kam karega ye yield kam hogi to paisa bhi ठीक है तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं जैसे कि आप ले लीजिए बॉल बॉम राइट या आप ले लीजिए कोई भी पेस्ट ले लीजिए फील का ठीक है ग्रासो पर दैट इज ऑल्सो पेस्ट दैट इज इंजूरियस और भी बहुत सारे पेस्ट हैं राइट सो दिस काइंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेस्ट आर कॉल्ड क्रॉप पेस्ट जो कि क्रॉप पे फीड करेगा क्रॉप को खाएगा और हमारी जो ईल्ड है उसको घटाए ना अगेन uh, एक और पेस्ट है जैसे कि लेमन लेमन बटरफ्लाई दैट इज ऑल्सो पेस्ट राइट दैट इज एक्चुअली टारगेटिंग द लेमन प्लांट सो बहुत सारे पेस्ट हैं नाम एक का नहीं ले सकता हूं बहुत सारे पेस्ट हैं सो एक्सेट्रा राइट नाउ सेकेंड टाइप ऑफ इंजूरियस इंसेक्ट दैट आई एम टॉकिंग इज स्टोरेज पेस्ट स्टोरेज स्टोरेज पेस्ट वो तरीके के पेस्ट होते हैं दीज आर दैट टाइप ऑफ इंसेक्ट दैट आर एक्चुअली इंजूरियस अर्स वेन दे आर टारगेटिंग ऑन एनी टाइप ऑफ फूड दैट फूड आइटम दैट इज केप्ट इन स्टोरेज मतलब कि कोई भी ग्रेन है कोई भी ईल्ड है हम लोग अगर स्टोर करके रख रहे हैं ठीक है तो यहां पे चोरों से तो निगरानी हो सकती है बट पेस्ट से निगरानी ये बहुत कठिन होता है आपको यहाँ पे पेस्टिसाइड्स यूज वहां पे भी करने पड़ते हैं पेस्टिसाइड आपको एप्लीकेशंस देनी पड़ती हैं अपने फील्ड में तो ये जो स्टोरेज पेस्ट जो होता है दिस आर द टाइप ऑफ पेस्ट दिस आर एक्चुअली टारगेटिंग द स्टोर ईल्ड ओनली ठीक है जो स्टोर करके हमने ईल्ड को रखा हुआ है कोई भी ग्रेन है उसको ही केवल एक टारगेट करता है ठीक है देर आर मेनी टाइप ऑफ इंसेक्ट लाइक देर इज बीटल दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंसेक्ट दैट इज ओनली अटैकिंग ऑन स्टोरेज पेस सॉरी स्टोरेज फूड ओनली राइट सो दिस काइंड ऑफ पेस्ट आर कॉल्ड स्टोरेज पेस्ट और ये इसी तरीके के ये जो एक कैटेगरी है ये हमको नुकसान पहुंचाएगा केवल स्टोर्ड फूड में ठीक है स्टोरेज पेस्ट तभी इसको कहा गया है क्योंकि ये केवल स्टोर्ड फूड को ही अटैक करता है उस पर फीड करता है हमारी ईल्ड को घटा देता है जिसकी वजह से हमको नुकसान हो जाता है भारी नुकसान हो जाता है थर्ड कैटेगरी इज ब्लड सकर्स और द पेस्ट अटैकिंग ऑन एनिमल्स डोमेस्टिक एनिमल्स राइट जिस तरीके के पेस्ट डोमेस्टिक एनिमल्स को अटैक करते हैं और बीमारी को फैलाते हैं वो पेस्ट इस कैटेगरी में मैं लेता हूं 
जैसे आप ले सकते हैं हॉर्स फ्राई राइट फ्लीज राइट तो ये कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो ब्लड सक करते हैं एनिमल्स का और बीमारी फैलाते हैं ठीक है ये क्या करते हैं ब्लड सक करते कभी कभी फ्लैश को भी ईट करते हैं तो फ्लैश बी भी फ्लैश फ्लाई भी एक यहाँ पे एग्जाम्पल है तो ठीक है तो ये क्या करते हैं इवन दो दे सक द ब्लड दे ऑल्सो ईट द फ्लैश ऑफ दैट एनिमल सो ये भी इंजूरियस रहते हैं हमको इकोनॉमिकली लॉस करा फोर्थ काइंड ऑफ इंसेक्ट दैट आई एम टेकिंग आर हाउस फूड ना हाउस होल्ड को इंजूरियस में मैंने रखा हुआ है क्योंकि ऐसे कई हाउस होल्ड इंसेक्ट हैं जैसे मॉस्क्यूटोस ठीक है सब जानते हैं कॉकरोचेस तो ये वो इंसेक्ट हैं जो कि घर में पाए जाते हैं नॉर्मली पाए जाते हैं और बीमारियों को फैलाते हैं मलेरिया डेंगू दिस टाइप ऑफ इन तरीके की बीमारियों को जो है हाउस होल्ड इंसेक्ट फैलाते हैं हाउस होल्ड टेस्ट फैलाते हैं और ये पेस्ट बहुत ही ज्यादा इंजूरियस होते हैं ये इंसेक्ट बहुत ही ज्यादा इंजूरियस होते हैं क्योंकि ये हम हमें टारगेट करते हैं ह्यूमन बींग्स को स्पेशली टारगेट करते हैं बीमारियां फैलाते हैं ठीक है तो ये तो बात हो गई इंजूरियस पेस्ट की अब बात करते हैं सम बेनिफिशियल पेस्ट राइट और पेस्ट हेल्पिंग अस ओके गाइस सो दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द बेनिफिशियल पेस्ट इज डिवाइडेड इन टू फोर थ्री कैटेगरीज एक्चुअली I have divided into three categories. That is, very first are productive pest. बहुत जल्दी बात करेंगे क्योंकि बड़ी हो रही है बड़ी हो रही है ये वीडियो. तो जो productive pest होता है, ये वो pest होता है जो हमको production देता है. कोई भी pest. जैसे silk is produced by silk worm. हमें पता है. Larvae जो होते हैं, वो एक तरीके से secretion करते हैं, जिसके through जो है silk बनाया जाता है. ठीक है. सेकेंड टाइप ऑफ प्रोडक्टिव पेस्ट कह सकते हैं लैक अगेन एंड प्रोडक्टिव पेस्ट लैक इज अ पेस्ट दैट इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ लैक वो एक सिक्रेशन करता है अपनी बॉडी से जिसको लैक ही कहते हैं और वो काम आता है वेनिशेस बनाने में पॉलिशेस बनाने में ठीक है द थर्ड काइंड ऑफ इंसेक्ट दैट आई एम टॉकिंग इज माई फेवरेट वन हनी बी जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी अगर आपने ना देखे तो देख लीजिए हनी बी से बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे कि हनी हनी वैक्स एटसेट्रा सो देर आर मेनी बाई प्रोडक्ट अब बात करते हैं हाउ इंसेक्ट आर यूज एज ड्रग्स अब ये हमने बात कर लिया ठीक है हमें प्रोडक्शन दे रहे हैं ईल्ड दे रहे हैं हमारा फायदा करा रहे हैं इकोनॉमिकली अब ये भी जान लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको ड्रग्स के रूप में यूज कर सकते हैं ड्रग्स सो गाइज ये जो ड्रग्स वर्ड है ना ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड है अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है अगर आप एक बायोलॉजी स्टूडेंट है तब भी आप ये समझते हैं कि ड्रग्स यहाँ पे क्यों इस्तेमाल हुआ है बट अगर आप एक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये समझाना पड़ेगा ये जो ड्रग्स वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है ये रेफर करता है मेडिसिन को बिकॉज मेडिसिन इज ऑल्सो अ ड्रग राइट और मेडिसिन क्या काम करती है किसी भी बीमारी को ट्रीट करने की बट वो मेंटली हम हमको हमारे जो मेंटल दिमाग है उसको क्या करती है उस बीमारी से मुक्त कराती है पहले तो एक ये ड्रग ही है इसको समझने के लिए थोड़ा बायोलॉजिकल बायोलॉजी वे में मुझे समझाना पड़ेगा टाइम लग जाएगा तो दिस दिस ड्रग इज एक्चुअली डायरेक्टली एमिंग टुवर्ड्स मेडिसिन राइट यहां पे ड्रग्स का मतलब है मेडिसिन ठीक है तो जो कीट हमको मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में बात करेंगे तो एक कीट है हनी बी माई फेवरेट अगेन हनी बी का जो स्टिंग होता है वो आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनको दिया जाता है एज अ रेमेडी ऑफ आर्थराइटिस राइट अनादर इज वन टाइप ऑफ बीटर दैट इज यूज फॉर द रेमेडी ऑफ द हेयर फॉल राइट हेयर टॉनिक बनाने के काम आता है एंथ्रेडिन करके वो एंथ्रोक्सिन करके वो एक सिक्रेशन करता है अपनी बॉडी से जिससे हेयर टॉनिक बनती है ठीक है तो ये तो हो गई बात ड्रग्स की कि कैसे मेडिसिन बनाने में हमें पेस्ट काम आते हैं अब फूड के बारे में बात करते हैं तो फूड फॉर एनिमल्स एज वेल एज फॉर ह्यूमन बींग ऑल्सो 
तो एनिमल्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं मछली का चारा बनाने के लिए कीटों को लगाया जाता है ये सबको पता है फॉर फिश राइट फॉर एनिमल्स जब हम लोग एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो कई एनिमल्स हैं जैसे कि मुर्गी है और बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको कीड़े खिलाए जाते हैं सो पेस्ट आर ऑल्सो बेनिफिटिंग अस इन डोमेस्टिकेशन राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ ह्यूमन बींग आर फीडिंग फ्रॉम द पेस्ट तो आपको ये बात पता होगी नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि ऐसी कई कंट्रीज हैं इंडिया को छोड़ के इंडिया में नहीं खाए जाते हैं चाइना जापान हांगकॉन्ग राइट दीज आर सर्टेन कंट्रीज वेयर और यूएस कनाडा ऐसी जगहों पे भी खाया जाता है तो देर आर सर्टेन चाइनीज फूड स्टॉक जो कि इन कीड़ों को ही पका के खाते हैं वहां पर ह्यूमन बींग खाते ह्यूमन बींग अपने फूड सोर्स के लिए कीटो का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि ग्रोसो पर एक एग्जांपल है तो ये तो हो गई फूड की बात ठीक है ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है फूड की बात हो गई है कि ठीक है बेनिफिशियल एस फूड ओके नाउ बेनिफिशियल एस ऑर्नामेंट हाउ तो ऑर्नामेंट सीनरी एंटरटेनमेंट ये तीनों चीजें एक ही में रख सकता हूं एंटरटेनमेंट भी एक है कई ऐसे जो कह सकते हैं चित्रकार होते थे वो क्या करते थे बटरफ्लाई को के कलर को यूज करते थे बटरफ्लाई को पेस्ट कर देते थे अब पेपर में ठीक है जिससे उसका जो कलर होता था वो पेपर में लग जाता था और बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाते थे तो पेंटिंग बनाने के काम आती थी बटरफ्लाई से सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्नामेंट कहूंगा मैं देर इज अ काइंड ऑफ बीटल दैट इज यूज फॉर मेकिंग नेकलेस आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम तो ऐसा एक बीटल होता है जिसको नेकलेस बनाने का इस्तेमाल किया जाता है अब एंटरटेनमेंट में कैसे कई लोगों को हॉबी होती है इंसेक्ट कैचिंग की इंसेक्ट को गैदर करने की इंसेक्ट पालने की इंसेक्ट रखने की तो एक तरीके से एंटरटेनमेंट का भी स्रोत है तो ये इकोनॉमिकली कैसे हमको फायदा कर रहा है हम ये बता रहे हैं आज का टॉपिक फिर से ध्यान दिला देता हूं इंसेक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की इंसेक्ट कौन कौन से हैं जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखते हैं और कौन कौन सी कैटेगरीज है राइट तो ड्रग्स फूड ऑर्नामेंट बनाते अब साइंटिफिक रिसर्चेस के तो अगर आपने मेरी जेनेटिक्स की वीडियो ना देखी हो तो देख लीजिए बेटर समझ में आएगा ड्रोसोफिला जो है एक तरीके की मक्खी होती है जिसको यूज किया गया था जेनेटिक रिसर्चेस में ठीक है और भी कई पेस्ट थे जिन, जिनके ऊपर रिसर्चेस की गई हैं मॉस्किटोज हैं रिसर्चेस की गई तो इस तरीके से साइंटिफिक रिसर्च में जो है यूज किए जाते हैं पेस्ट अब बात करते हैं कुछ हेल्पफुल पेस्ट जो नेचर को भी हेल्प करते हैं और एनवायरनमेंट को भी हेल्प करते हैं सो लेट्स स्टार्ट ओके गाइस सो अब बात करते हैं सम हेल्पफुल पेस्ट राइट सो द नंबर वन हेल्पफुल पेस्ट इज पैरासाइट व्हाट इज अ पैरासाइट लेट्स टॉक अबाउट पैरासाइट इज द इंसेक्ट दैट मेक्स होस्ट ऑन अना होस्ट ऑन अनादर इंसेक्ट मतलब ये वो इंसेक्ट होते हैं जो दूसरे इंसेक्ट पर फीड करते हैं छोटे इंसेक्ट होते हैं बड़े इंसेक्ट पर रहते हैं और पर फीड करते हैं हार्मफुल इंसेक्ट्स को मार देते हैं और हमें बेनिफिट करते हैं प्रेडिडेटर्स प्रेडिडेटर्स आर दो इंसेक्ट दैट आर बिग इन साइज ये लोग छोटे हार्मफुल इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं खाते हैं और उनको खत्म कर देते हैं ठीक है पॉलीनेटर्स आर दो इंसेक्ट दो हेल्प इन द पॉलिनेशन ये क्या करते हैं जो क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट होता है क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट होता है वहां से एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पॉलिन ग्रेन को लेके जाते हैं और पॉलिनेशन को करवाते हैं बीट किलर्स बीट किलर इज अगेन आर टाइप ऑफ वी कैन से इंसेक्ट दैट इज बेनिफिटिंग अस वेरी मच राइट कैसे बेनिफिट करता है इसके बारे में बात कर लेते हैं बीट किलर का काम होता है बीट को खाना बीट ये लोग बीट पे ही फीड करते हैं क्योंकि बीट एक सॉफ्ट प्लांट होता है ठीक तो उस पर फीड करते हैं उसको खाते हैं और खत्म कर देते हैं इस तरीके से हमारी ईल्ड को बढ़ाते हैं इसके वेंजर्स इसके वेंजर्स आर दो टाइप ऑफ इंसेक्ट जो फीड ऑन अना ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर राइट जो मरा हुआ और सड़ सड़ा हुआ सड़ रहा है ठीक है मरा हुआ कोई प्राणी सड़ रहा है कहीं पर पड़ा है तो ये वो इंसेक्ट होते हैं जो उन पर फीड करते हैं उनको खत्म करते हैं और हमारी आस के वातावरण को हाइजीनिक रखने में मदद करते हैं साफ सुथरा रखने में मदद और कुछ हाउस होल्ड पेस्ट भी हैं जो हमको हेल्प करते हैं 
ठीक है हेल्प क्या हार्म करते हैं ज्यादा हाउस होल्ड बेस्ट आर हार्मिंग अस मोर देन हेल्पिंग अस सो ये तो थी एक छोटा सा वीडियो इस वीडियो में मैंने केवल बात किया इस वीडियो में केवल बात क्या हुई है टॉपिक को मैं फिर से क्लियर कर देता हूं इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी के बारे में बात हुई कि इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी मतलब कि इन कीटों की इकोनॉमिकली कितनी इंपॉर्टेंस है इसके बारे में बात हुई है सो so, इस टॉपिक का टाइटल रहेगा इंसेक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी भी कह सकते हैं तो गाइस होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई है पसंद आई है तो लाइक बटन हिट कर दीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को हिट कीजिए और गाइस सब्सक्राइब करते रहिए क्योंकि इस चैनल को ग्रो करने की बहुत ज़रूरत है मोहित एग्रीकल्चरल ट्यूटोरियल एक फील्ड बनने वाला है उन न्यू कमर्स के लिए जो एग्रीकल्चर की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं और मैं उस मुकाम पर पहुँचना चाहता हूँ कि आप लोगों को हेल्प कर सकूँ जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं तो गाइज हेल्प मी ग्रो थैंक यू गाइज थैंक यू फॉर योर लव योर सब्सक्रिप्शंस थैंक यू वेरी मच जय हिंद जय भारत जय श्री